আলোচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচ
যেহেতু এখানে দশ এসব দেওয়া ছিল না এটা ধরলাম ভি এম তাহলে নিচের এটা কি মাইনাস ভি এম তাহলে আপনি যখন চিহ্ন উল্টাই দিবেন অর্থাৎ এটা দিবেন মাইনাস আর এটা দিবেন প্লাস তখন মিন করবে যে এইখানে আছে ভি এম আর আমি চিহ্ন উল্টাচ্ছি না এটা দিচ্ছি প্লাস এটা দিচ্ছি মাইনাস কারণ আমি জানি যে নেগেটিভ সাইকেলে ভ্যালু কত মাইনাস ভি এম তাহলে আমি এখানে বসাবো মাইনাস ভি এম আলটিমেটলি এইট দুই টার্মিনালের ভোল্টেজ কিন্তু সেই মাইনাস ভি এম ই থাকতেছে তো আপনার যেভাবে সুবিধা করতে পারেন আমি এইভাবেই আর কি ক্যালকুলেশন করতে আমার কাছে বেশি ইজি মনে হয় আমি এটাই করতেছি এবং ওই সময় কারেন্ট কিন্তু চলে এইভাবে নেগেটিভ সাইকেলে যেহেতু ডায়োডের পি থেকে এনে কারেন্ট চলে তাহলে লুপটা হবে এইভাবে তো এইখানে আমরা ধরলাম যে ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ এইটা হচ্ছে মাইনাস প্লাস ভি ওয়ান তাহলে এখানে আমরা যদি একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি কি আসে এখান থেকে ধরেন শুরু করলাম ভি ওয়ান মাইনাস ভি সি প্লাস যেহেতু ক্যাপাসিটর ফুল চার্জ করতে চাচ্ছি ক্যাপাসিটর ফুল চার্জ কতক্ষণ ধরে হয় ইনপুটের পিক ভ্যালু যতক্ষণ পাবে বা যত হবে সেই হিসাবে যেমন সাইনোসয়ডাল যদি হয় তো সাইনোসয়ডালে তো আর একবারে পিক পায় না স্কোয়ার হবে একবারে পিক পাচ্ছে বাট সাইনোসয়ডালে কিন্তু জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এরকম করতে করতে পিক পায় তো ক্যাপাসিটার কিন্তু ওইভাবে চার্জ হবে এখানে ধরেন একবারেই হবে তো আমি জাস্ট জেনারেল ফর্মুলা দিয়ে করতেছি তাহলে আমাদের এখানে ভিসি কত হবে ভিসি সমানের ওই পাশে গেলে প্লাস তাহলে এটা থাকতেছে ভি আই পিক প্লাস ভি ওয়ান তো দেখেন নেগেটিভ সাইকেলে ইনপুটের পিক কত এই যে আমি সার্কিটে মানে ওয়েব ফর্মে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ভি এম তো আপনি যখন চিহ্ন উল্টাই দিবেন তখন দেখবেন যখন বসাবেন ওই ঘুরে ফিরে কিন্তু মাইনাস ভি এম ই আসবে তো যেভাবে যার যেটা সুবিধা করতে পারেন সমস্যা নাই তাহলে এটা বসাই দিলাম হচ্ছে মাইনাস ভি এম প্লাস ভি ওয়ান তাহলে পজিটিভ সাইকেলে আমার ক্যাপাসিটরে কি পরিমাণ ভোল্টেজ জমা হলো জমা হলো হচ্ছে মাইনাস ভি এম প্লাস ভি ওয়ান পরিমাণ এটা হচ্ছে আমাদের ভিসি এর মান দেখো এইটা আমরা আপাতত উপরে এগুলো মুছে দিলাম এবং এই জিনিসটা আমি হচ্ছে পাশে এখানে লিখে দিলাম যে নেগেটিভ সাইকেল আমার ক্যাপাসিটরে এই পরিমাণ চার্জ জমা হয়েছে এবার পজিটিভ সাইকেলে আসি তো এটা আমি ডিটেলস ক্লাসে দেখাইছিলাম যে একবার যদি ক্যাপাসিটর ফুল চার্জ হয়ে যায় বা এই যে এই পরিমাণ চার্জ হয়ে যায় এখানে কিন্তু যা আসতেছিল এটাই কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটরের ফুল চার্জ মানে ব্যাটারি বা ইয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসে সেটা হওয়ার সাথে সাথে এই ডায়োড আর কখনোই অ্যাক্টিভ থাকতে পারে না ডায়োড রিভার্স বায়াসে চলে যায় এবং সেটা আর কখনোই ফরওয়ার্ড হইতে পারে না তার কারণ যেহেতু ক্যাপাসিটরে এখন এই পরিমাণ ভোল্টেজ জমা হয়েছে তার ফলে আমাদের এন টার্মিনালের ভোল্টেজ সব সময় পি টার্মিনাল এর চাইতে বড় হয়ে যায় তো এন টার্মিনাল বড় হওয়ার মানে কি ডায়োডটা রিভার্স এবং ক্ল্যাম্পার সার্কিটের ভিডিও বা লেকচারে কিন্তু আমি এইগুলা ডিটেলস আলোচনা করছি এখানে আমি আর সব ডিটেলস দেখালাম না আমি জাস্ট একটু মনে করাই দিলাম তাহলে পজিটিভ সাইকেল এখন কি হবে এই যে ডায়োড সারা জীবনের জন্য রিভার্স চলে গেছে মানে এই ব্রাঞ্চটা এখন কিন্তু ওপেন হয়ে গেল মানে বাদ তাহলে অ্যাকচুয়ালি সার্কিটটা কেমন দেখাবে এই যে এখানে ক্যাপাসিটর এখানে রেজিস্টর আর এইটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট এবার এখানে আর একটা বিষয় আছে ক্যাপাসিটর চার্জ হয়েছে কিন্তু আমরা জানি ক্যাপাসিটর চার্জ হইলে ক্যাপাসিটর আবার ডিসচার্জ হয় এখানে যেহেতু রেজিস্টর আছে তো আমরা জানি রেজিস্টর থাকলে ক্যাপাসিটর কি ডিসচার্জ হবে কিন্তু ক্ল্যাম্পার সার্কিটে আমাদেরকে রেজিস্টর এবং সি এর মানকে এমন ভাবে সিলেক্ট করতে হয় যেন আর সি এর ভ্যালু পর্যায় মানে কথায় পর্যায় কালের বা টাইম পিরিয়ড এর চেয়ে অনেক বেশি হয় ফলে কি হবে আর সি বলতে কিন্তু আমরা যে টাইম কনস্ট্যান্ট দেখছিলাম এগুলা কিন্তু ফার্স্ট অর্ডার সার্কিটে করে আসার কথা এবং আমরা জানি যে কোন একটা ক্যাপাসিটর ফুললি চার্জ বা ডিসচার্জ হইতে ফাইভ টাও পরিমাণ সময় লাগে তো আর সির ভ্যালু যদি অনেক বেশি নেই এতে কি হবে ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ হওয়ার আগেই আমাদের সাইকেলটা পার হয়ে যাবে ফলে ক্যাপাসিটর আর কখনোই ডিসচার্জ হবে না মানে এই ভ্যালু গুলো এমন ভাবেই নিতে হবে যেন ক্যাপাসিটর কখনোই ডিসচার্জ না হইতে পারে এবং আউটপুটে আমরা ঠিকঠাক ভোল্টেজটা পাই এটা পরীক্ষার হলে আসলে এত ডিটেলস না বললেও চলবে কারণ নর্মালি ক্ল্যাম্পার সার্কিট দিচ্ছে মানে এইগুলো আসলে মেনটেন করে আমাদের দেখাইতে হবে তাহলে এখানে ভি নট কত হবে বা আউটপুট ভোল্টেজ কত হবে এই যে আউটার যে লুপটা আছে এখানে কেভিএল অ্যাপ্লাই করে দিলে কিন্তু ওকে তাহলে মাইনাস ভি আই প্লাস ভি সি 
প্লাস ভি নট ইকুয়াল জিরো তাহলে ভি নট বা আউটপুট ভোল্টেজ সমান কত হচ্ছে ভি আই মাইনাস ভি সি তাহলে ইনপুট মাইনাস এই যে এইটা তাহলে মাইনাস মাইনাস হয়ে গেল প্লাস ভি এম মাইনাস ভি তাহলে এই হচ্ছে কিন্তু আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার ওয়েব যার পজিটিভে মান ভি এম নেগেটিভ মান মাইনাস ভি এম তাহলে পজিটিভ সাইকেলে আমি যদি ভি আই এর জায়গায় ভি এম বসাই তাহলে ভি নট সমান কত হবে ভি আই এর জায়গায় ভি এম তাহলে ভি এম প্লাস ভি এম মানে টু ভি এম মাইনাস ভি ওয়ান আর নেগেটিভে কত হবে নেগেটিভে ভি আই বা ইনপুট এর মান মাইনাস ভি এম তাহলে মাইনাস ভি এম ভি এম কাটাকাটি চলে গেল থাকতেছে মাইনাস ভি ওয়ান তাহলে আমরা ওয়েফটাকে এইভাবে আঁকাতে পারি যে এটা যদি আমাদের ইনপুট হয় এটা অবশ্যই সমান হবে একটু ছোট বড় দেখাচ্ছে আপনারা ঠিকঠাক আঁকাই নিয়েন এটা ভি এম এটা হচ্ছে মাইনাস ভি এম তাহলে আমাদের আউটপুটটা হবে এইরকম এটা হবে ভি মানে টু ভি এম মাইনাস ভি ওয়ান আর এই যে নেগেটিভ যে সাইকেলটা আছে এইখানে থাকবে হচ্ছে মাইনাস ভি ওয়ান এইভাবে কিন্তু আমাদের চলতে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে টু ভি এম মাইনাস ভি ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস ভি ওয়ান এটা জিরো জিরো এটা হচ্ছে ভি আই এটা হচ্ছে ভি ওয়ান এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের অ্যান্সার এটাই হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ক্ল্যাম্পার দেখেন এটা কি হয়ে গেছে উপরের দিকে ক্ল্যাম্প হয়ে গেছে যেহেতু আমাদের একটা বায়াসিং ভোল্টেজ ছিল সেইটা আমাদের নেগেটিভ সাইকেলে কিছু পরিমাণ আমরা পাচ্ছি এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ক্ল্যাম্পার সার্কিটটার সমাধান